पोस्टमैन मन वालूम सिक्स पार्ट थ्री न्यू सिलबस लोस्टमैन संबंधी आलरे गत मूड वीडियो पीओ गई पार्ट वन संबंधी पोस्टमैन संबंधी वीडियो चैनल वीडियो सिलबस संबंधी कंप्लीट वालूम इगेट पोस्टमैन एग्जामे संबंधी पोस्टमैन बुक् फाम नंबर चुदा गुर्पे एग्जामे अवकाश उबी विजिट बुक् रंजान सूस्लिम सोदर के चाल इंपारटे नंबर अला कल ट्वेंटी कैश बुक् अंत टीसीबी अंटार दी एसी टू अन्ट ट्रजरी कैश बुक् एसपीएम गाने सब आफीस हेड आफी लाइन ट्रजर दी क्या बुक् अंदर पर्टिकुलर ऐ मनी आर्डर्स एदना अमौंट की संबंधी इवाना पुछना क्या बैंक कटाला पोस्टमैन यानी हेड पोस्टमैन यानी पुस्तक सतकमे क्या इतार रिजिस्टर्ड अब्राक्ट रिजिस्टर्ड अब्राक्ट अने आरपी थर्टी थ्री अटा रिजिस्टर्वरी स्ली अंदर वाले सिग्नेचर तो मतवी डेलीवरी दिन विवरानी इंका आगे आर्टिकल अंदर रीडरक्षन एम चेयर मैं तरह चुदा एमओ लिस्ट फाम ट्वेंटी ए बुक् आफ रेसी फर् इनफर्मेस अंड इंटमे अंड नोटिस डेलीवर्डर की आरपी फिफ्टी थ्री अंत मन रिजिस्ट पारसल पद कि दाटते नोटिस अंत गा वेलम कदा आ नोटिस आरपी फिफ्टी थ्री इतार ओके अंडी नैक्स्ट वे सर की मन की वालूम लोदा इनका डीप हेड पोस्ट मैन अने की सिलबस ली वालूम सिक्स पार्ट थ्री मन हेड पोस्ट मैन नॉज पोस्टल बिजनेस सप्लाई आफ फाम सेल आफ स्टांपस्ट मैन बुक् अड्रस् नोटेड पोस्टल आर्टिकल डैमेज आर्टिकल इला चाल टापिक मनी आर्डर तप मिगता मैक्सीम कवर चाहूं फस्ट हेड पोस्ट मैन हेड पोस्ट मैन अंटे जनरल पोस्ट मैन कहीं अर्थम एलाइन नंबर आफ पोस्ट मैन उोट हेड पोस्ट मैन पोस्ट अने जनरल हेड पोस्ट आफीसर्स वाले वाली अडिशनल कोई ड्यूटी अने सपरेट उठाइन कन्वे मनी मनी अंत डबूल सब आफी इंको हेड आफी यानी हेचो नीचे एसो यानी एसो नीचे हेचो यानी अलगे बैंक यानी हेचो नीचे बैंक यानी टाउन एसो यानी इंका ट्रजरी यानी बैंक नीचे एसो यानी हेचो यानी कन्वे चेयटा की हेड पोस्ट मैन वाड़ता अलगे हेड पोस्ट मैन अने इंका दे डेलीवरी आफ् आर्टिकल पोस्ट मैन रिटर्न चैाड़ो वाट टेस्ट चेक चेयटा की एदना पोस्ट मैन अनक्लेमड यानी रिफ्यूज यानी आर्टिकल उ हेड पोस्ट मैन द्वारा अभी अनक्लेमड रिफ्यूज चेकन अला इंकनी वर्क एवरना पोस्ट मैन सलवते अब टेमपररी आबसेंट दूड पोस्ट मैन के अड्रस्ट अगे फर् ग्रेटर सैक्यूरी हेड पोस्ट मैन अने आयन की एम चेस्ट पोस्ट मैन कहते अयन की सक्यूरी इवटम हेड पोस्ट मैन आयन की सक्यूरी कंप इंश्यूर्ड आर्टिकल यानी मनी आर्डर्स एग्रीगेट वालू कोस्ट मैन की इंत दाटते अग्रीगेट वालू आय इंडिविज्युल पटकने रूल अभी मन एंत लिमिट मन चुस्म त्वर आमट दाटेट हेड पोस्ट मैन सूरी कनकाल पंपन मैनर कंप्लें वोस्ट मैन अभी कंप्लें एंक्वर चुनाव अलगे मनी आर्डर्स वेरीफाई मैन ओक वर्क टेस्ट टेस्ट वर्क आफ दोस्ट मैन अन्ट अलग लटर बॉक्स अटेडेंट वर्क टेस्ट चुनाव 
ఆయన గనక స్పేర్ చేయగలిగే పరిస్థితి ఉంటే అలాగే నోడల్ డెలివరీ సెంటర్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కొత్తగా వచ్చింది అనమాట అక్కడ కూడా వీళ్ళని హెడ్ పోస్ట్ మెన్ వాడుకోవచ్చు నోడల్ డెలివరీ సెంటర్ అంటే ఏంటనమాట హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ కొన్ని అంటే కొన్ని ఐడెంటిఫైడ్ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ లో పార్సల్స్ గనక ఎక్కువ డెలివరీ గనక ఉంటే గనక ఈ నోడల్ డెలివరీ సెంటర్స్ అనేది కేవలం పార్సల్స్ డెలివరీ కోసమే అనమాట అది పార్సల్స్ డెలివరీ కోసం ఏం చేస్తారనమాట హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసు సపోజ్ విజయవాడలో ఒక పన్నెండు ఆఫీసులు ఉన్నాయి అందులో ఒక రెండు హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఈ పన్నెండు డెలివరీ ఆఫీసులకు సంబంధించినటువంటి ఆ పార్సల్స్ అన్ని కూడా ఏదన్నా ఒక నోడల్ డెలివరీ సెంటర్ అనేటువంటిది ఒకటి పెడతారు అంటే హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఉంటది జనరల్ గా లేకపోతే వేరే ప్రమిసెస్ లో కూడా ఉండొచ్చు అక్కడి నుంచే మెయిల్ వ్యాన్ ద్వారా గానీ లేకపోతే పోస్ట్ మెన్ కి వెహికల్ బైక్ ఇచ్చి గాని ఆ డెలివరీ అనేటువంటిది తొందరగా అవటానికి మెకనైజ్డ్ డెలివరీ అంటారు దీన్ని ఆ చేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అటువంటి నోడల్ డెలివరీ సెంటర్స్ లో కూడా ఈ హెడ్ పోస్ట్ మెన్ అనే వాళ్ళని సర్వీసెస్ ని వాడుకోవచ్చు అలాగే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పోస్టల్ బిజినెస్ ఈ పోస్ట్ మెన్ అన్న ఆయనకి ఏమేమి విషయాలు తెలిసి ఉండాలన్నమాట ఇన్లాండ్ పోస్టేజ్ రేట్స్ గురించి వివరాలు తెలిసి ఉండాలి రేట్లు అంత అనేటువంటిది అంటే కార్డ్ గాని రిజిస్టర్ గాని స్పీడ్ గాని ఇవన్నీ కూడా తెలిసి ఉండాలి మనీ ఆర్డర్ కమిషన్స్ ఎంత ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించినటువంటి ఛార్జెస్ గాని రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఎంత ఉంటది అనేటువంటిది గాని అలాగే ఫార్మ్స్ ని ఫిల్అప్ చేయగలిగేటువంటి కెపాసిటీ కూడా ఉండాలి అలాగే ప్రిన్సిపల్ ఫీచర్స్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎస్బీ ఆర్డి టీడీ ఎంఐఎస్ ఇట్లాంటి అన్ని పోస్టల్ స్కీమ్స్ సంబంధించి కూడా వివరించగలిగి ఉండాలన్నమాట ఎవ్రీ పోస్ట్ మెన్ విల్ బి సప్లైడ్ విత్ ది పర్సనల్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ పియో పాకెట్ గైడ్ అండ్ వాల్యూమ్ సిక్స్ పార్ట్ త్రీ దిస్ చాప్టర్ ఈ చాప్టర్ ను కూడా ఆయనకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏమేమి ఇవ్వాలి ఇది క్వశ్చన్ కింద రావచ్చండి పియో పాకెట్ గైడ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది అది ఇవ్వాలి అందులో అన్ని కూడా పియో పార్ట్ పార్ట్ వన్ గైడ్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ పోస్ట్ మెన్ కి ఉపయోగపడే ఉంటాయి అలాగే ఈ వాల్యూమ్ సిక్స్ పార్ట్ త్రీ కూడా ఈ చాప్టర్ కూడా ఒక కాపీ అనేటువంటిది పోస్ట్ మెన్ కి పర్సనల్ గా ఇవ్వాలి దేనిలో ఇవ్వాలి తెలుగులో రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది అతను పోగొట్టుకోకూడదు వేరే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇది వేరే పోస్ట్ మెన్ కనుక రిలీవ్ అయినా రిటైర్ అయినా ఇంకోటైనా నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇది హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి మాత్రమే వెళ్ళాలి కాబట్టి ఏమేమి ఆయన దగ్గర ఉండాలి పివో పాకెట్ గైడ్ వాల్యూమ్ సిక్స్ పార్ట్ త్రీ ఓకే ఈ రెండు కాపీస్ ఆయనకి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ లో ఇవ్వాలి ఇంకా ఈ సర్వీసెస్ ని ఇంకా పోస్ట్ మెన్ సర్వీసెస్ ని ఇంకేం వాడచ్చు మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ కి వాడచ్చు ఐపీపీబి లో గానీ అలాగే పిఎంఏ కూడా పిఎంఏ కూడా సిఎస్ఐ ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి పిఎంఏ కూడా వాడాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట ఎయిటీ సెవెన్ ప్రకారం మనకి ఈ అన్ని కూడా తెలిసి ఉండాలి పిఎంఏ కూడా వాడాలి సప్లై ఆఫ్ ఫార్మ్స్ టు బి క్యారీడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ రూల్ ప్రకారం ఇదంతా కూడా న్యూ న్యూ వాల్యూమ్ సిక్స్ పార్ట్ త్రీ లో ఉంటుంది అనమాట సప్లై ఆఫ్ ఫార్మ్స్ అనేటువంటివి కూడా కొన్ని పోస్ట్ మెన్ క్యారీ చేయాల్సి ఉంటుంది వాల్యూ పాయబుల్ సిస్టమ్ సంబంధించిన ఫారాలు గానీ ఇంకేదైనా గానీ చిన్న బ్యాగ్ లో ఇవన్నీ కూడా క్యారీ చేయాలన్నమాట పోస్ట్ మెన్ డ్యూటీ అది ఎయిటీ నైన్ సంబంధించి మనకి రూల్ ఎయిటీ నైన్ లో మనం పోస్ట్ మెన్ బుక్ గురించి చదువుతాం ఇందాక ఆల్రెడీ ఎంఎస్ ట్వంటీ సెవెన్ అని చదువుకున్నాం ఆ పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన బీట్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రొసీడింగ్ ఆన్ బీట్ ఎప్పుడు కూడా ఈ పో ఈ మనీ ఆర్డర్లు గానీ ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి రిజిస్టర్లు గానీ ఇంకేదైనా గానీ అవన్నీ కూడా ఆయన దానిలో నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏదైతే డెలివరీ స్లిప్ వాడతారో అప్పుడు రిజిస్టర్లు గానీ అవి అందులో వేయరు మిగతా అప్పుడు మాత్రము ఈ పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో ఈ ఎంట్రీస్ అనేటువంటివి అకౌంటబుల్ ఆర్టికల్స్ సంబంధించి వేయాల్సి ఉంటుంది ఏమేంటి అంటే జనరల్ గా డెలివరీ స్లిప్ వాడపోతే కనుక ఈఎంఓ రిజిస్టర్స్ అలాగే విపి ఇన్సూర్డ్ లెటరు పార్సల్ మెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో నోట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏమైనా నోట్ చేయాలన్నమాట డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ అంటే ఆర్టికల్ నెంబరు పే ఎవరు అమౌంట్ అంతా డేట్ ఎప్పుడు డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఏంటి మనీ ఆర్డర్ సంబంధించి అయితే నేమ్ ఆఫ్ ద అడ్రస్ అలాగే నేమ్ ఆఫ్ ద సెండర్ ఇన్సూర్డ్ విపీ ఐటికల్ గానీ రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ గానీ నేమ్ ఆఫ్ ద అడ్రస్ కూడా రాసుకోవాలి నేమ్ ఆఫ్ ద సెండర్ కూడా రాసుకోవాలి అక్నాలజ్మెంట్ ఉంటే ఏ అనే అక్షరాలతో ఆర్టికల్ పక్కన నెంబర్ పక్కన వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కాలం ఎంట్రీ కాలం అనే దాని ఫర్ ఎంట్రీ ఏ అనేటువంటి
ఎలా రాస్తాడనమాట రైట్ అక్రాస్ ది ఫామ్ ఇది అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఫారిన్ మనీ ఆర్డర్స్ వస్తే పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో ఎలా ఎంట్రీ వేస్తారంటే అక్రాస్ రిటర్న్ అక్రాస్ ద ఫామ్ దానికి డబ్బాలు కొట్టేసి ఏమీ ఉండవు ఇందులో కూడా ఫారిన్ మనీ ఆర్డర్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా డిస్క్రిప్షన్ అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ మనీ ఆర్డర్ నెంబర్ ఇవన్నీ కూడా వివరాలు అందులో పొందుపరచాలి ఇందాక లాగానే ఇఫ్ ఎనీ ఆర్టికల్ ఈజ్ డామేజ్ కనుక ఏదన్నా వస్తే కనుక దాని యొక్క రిమార్క్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళందరికీ కూడా ఏదైతే అసిస్టెంట్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ కన్సర్న్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్డ్ టు సి ఆల్ ద ఎంట్రీస్ ఆర్ ప్రాపర్లీ మేడ్ వీళ్ళందరూ ఇవన్నీ సరిగ్గా వేసుకున్నాడు లేదనేటువంటిది అసిస్టెంట్స్ చూడాలన్నమాట అదే పార్సల్ అసిస్టెంట్ అయితే పార్సల్ అసిస్టెంట్ రిజిస్టర్ అసిస్టెంట్ అయితే రిజిస్టర్ అసిస్టెంట్ ఆన్ హిస్ రిటర్న్ టు ద పోస్ట్ ఆఫీస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ కి రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు పోస్ట్ మెన్ అనే ఆయన ఇనిషియల్స్ ఆఫ్ ద అసిస్టెంట్స్ కన్సర్న్ ఆర్ ద ట్రెజరర్ ఇన్ ద అప్రోప్రియేట్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ద బుక్ అన్ అక్నాలజ్మెంట్ రెసీట్స్ క్యాష్ డెలివర్డ్ గాని ఈఎంఓ రిలేటింగ్ టు డెలివర్డ్ ఆర్టికల్స్ గాని అంటే ఇప్పుడు విపి ఆర్టికల్ డెలివర్ అయింది అనుకోండి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ పోస్ట్ మెన్ చేతిలోకి క్యాష్ వస్తుంది ఆ క్యాష్ ని ఎవరికి ఇవ్వాలి ట్రెజరర్ కి ఇవ్వాలి ట్రెజరర్ కి మరి ఇచ్చినట్టుగా ఈ పోస్ట్ మెన్ కి ఏంటి ఆధారం అంటే ఆ పోస్ట్ మెన్ ను తన పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో ఎంట్రీ వేస్తాడు ఈ విపి ఆర్టికల్ కి సంబంధించి దాని తిన్నంగా ఆ ట్రెజరర్ గారు సంతకం పెడతాడు అనమాట నాకు రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఐదు వందలు టువర్డ్స్ విపి ఆర్టికల్ అని చెప్పేసి అలాగే మనీ ఆర్డర్ వచ్చింది మనీ ఆర్డర్ పేమెంట్ ఇచ్చేస్తే నో ఇష్యూ దాని మీద మనీ ఆర్డర్ ఫామ్ మీద సంతకం తీసుకుంటారు ఈ పేమెంట్ ఇచ్చినందుకు అవ్వలేదనుకోండి అప్పుడు ట్రెజరర్ దగ్గర కూడా సంతకం తీసుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ తీసుకుంటారు అనమాట పోస్ట్ మెన్ బుక్ లోనే తీసుకుంటారు అనమాట అలాగే హెడ్ పోస్ట్ మెన్ అనే ఆయన 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 ఏం చేస్తాడు అనమాట ఆయన హెడ్ పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో డ్రాయింగ్స్ ఫ్రమ్ ద పే డ్రాయింగ్స్ ఫ్రమ్ అండ్ పేమెంట్ టు ద ట్రెజరీ బ్యాంక్ గాని బ్యాంక్ పోస్ట్ మన యొక్క ట్రెజరర్ గాని బ్యాంక్ పంపించినప్పుడు గాని క్యాష్ లేక బ్యాంక్ నుంచి తెచ్చుకున్నప్పుడు గాని లేక ట్రెజరర్ కి ట్రెజరీ కి పంపించినప్పుడు గాని ట్రెజరీ నుంచి తెచ్చుకున్నప్పుడు గాని క్యాష్ ఏం చేయాలి ఆయన బ్యాంక్ నుంచి క్యాష్ తెచ్చాడు అనుకోండి అవి మళ్ళీ ట్రెజరర్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాడు అప్పుడు అక్నాలజ్మెంట్ దేనిలో ఇస్తాడు అనమాట ఆ ట్రెజరీ ఆ టీసీబీలో ఆయనకి క్యాష్ ఒకవేళ క్యాష్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాడు అనుకోండి బ్యాంక్ నుంచి తెచ్చి పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో సంతకం తీసుకుంటాడు ఎవరిది ట్రెజరర్ ది ఈయన గనక బ్యాంక్ నుంచి బ్యాంక్ వెళ్ళి క్యాష్ తేవాలనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాడు బ్యాంక్ వెళ్ళి క్యాష్ కట్టాలనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాడు అనమాట ఈయన ట్రెజర్ టీసీబీ లో సంతకం పెట్టి ఆ క్యాష్ రిసీవ్డ్ అని చెప్పేసి టీసీబీ లో ఆ ట్రెజరర్ క్యాష్ బుక్ లో సంతకం పెట్టి తీసుకొని ఆయన బ్యాంక్ వెళ్ళి డబ్బు కట్టేస్తాడు అనమాట అంటే ఇందులో ఈ మధ్యలో ఏమన్నా అయితే కనుక రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేటువంటిది ఎవరి దగ్గర డబ్బులు ఉంటుందో వాళ్ళతో మీద ఉండాలి కాబట్టి అట్లా అనమాట ఈ మస్ట్ సైన్ ది టీసీబి అండ్ అక్కడ చెప్పుకున్నాక టీసీబీ అంటే ఏసీజీ టూ అని చెప్పేసి మనీ మేడ్ ఓవర్ టు హిమ్ దానికి మనీ ఏదైనా ఇచ్చినా కూడా దానికి సంబంధించి దేని మీద తీసుకుంటారు టీసీబీ లో తీసుకుంటారు అలాగే ఆన్ ద రివర్స్ ఆఫ్ ద లోవర్ కాపీ ఆఫ్ ద ట్రెజరీ వోచర్ విచ్ కాన్స్టిట్యూట్ ద ఆఫీస్ రికార్డ్ ఫర్ వోచర్స్ మేడ్ ఓవర్ టు హిమ్ అలాగే ఏం చేస్తారు అనమాట ట్రెజరీ కి ట్రెజరీ గాని బ్యాంక్ గాని పంపించేటప్పుడు ట్రెజరర్ ఏం చేస్తాడు ఒక మూడు రెసీట్స్ ఉంటాయి లక్ష రూపాయలు క్యాష్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకురావాలని మూడు ఓచర్లు రాస్తాడు ఆ మూడు ఓచర్లో ఒక రెండు ఓచర్లు పోస్ట్ మెన్ కి ఇస్తాడు అనమాట ఈ మూడో ఓచర్ ఏదైతే ఆఫీస్ కాపీ ఉంటుందో ఆ ట్రెజరర్ దగ్గర ఉంటుందో దాని వెనకాల సంతకం తీసుకుంటాడు ఎవరిది పోస్ట్ మెన్ ది నాకు ఈ రెండు ఓచర్లు ముట్టినయ్యి నాకు అని చెప్పేసి అంటే ఓచర్లు కూడా డబ్బుతో సమానమే అవి కనుక బ్యాంక్ వెళ్తే డబ్బులు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి కాబట్టి ఆ ఓచర్లు ముట్టినట్టు కూడా ఆ ఓచర్లు వెనకాల లోవర్ కాపీ మీద సంతకం తీసుకుంటాడు ట్రెజరర్ ఓకేనండి అలాగే హెడ్ పోస్ట్ మెన్ కి స్టాంపులు పర్చేస్ చేయాలి ట్రెజరీ కి పంపిస్తుంటారు అక్కడ ఏం చేయాలి అప్పుడు కూడా టీసీబీ లో సంతకం పెట్టాలి పోస్ట్ మెన్ ఏం చేయని ఏం చేసినట్టుగా రిసీట్ ఇన్ ఫర్ ద అమౌంట్ ఇన్ దట్ టీసీబీ అండ్ అప్టైన్ రిసీట్ ఇన్ హిస్ బుక్ ఫర్ ద ట్రెజర్ ఫ్రమ్ ద ట్రెజరర్ ఫర్ ద స్టాంప్స్ మేడ్ ఎవర్ టు ద లెటర్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు క్యాష్ ఏదైతే డబ్బులు ఇస్తాడు ట్రెజరర్ గారు డబ్బులు ఇచ్చి ఎవరికి ఇస్తాడు పోస్ట్ మెన్ కి డబ్బులు ఇస్తాడు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి వెళ్ళి ట్రెజరీ కి వెళ్ళి ఈ లక్ష రూపాయలకు సంబంధించి
రిసీవ్డ్ వన్ లాక్ రెవెన్యూ స్టాంప్స్ అనేది సంతకం తీసుకుంటున్నాడు అనమాట ఓకేనండి ఇవన్నిటికి కూడా స్పెషల్ కాలమ్స్ అనేవి ఉండదు ఈ క్యాష్ అండ్ స్టాంప్స్ కనుక పంపించడానికి స్పెషల్ కాలమ్స్ అనేది పోస్ట్మెన్ బుక్ లో ఉండదు కాబట్టి అక్రాస్ ద ఫామ్ ఏ రాస్తారు ఓన్లీ మనకి స్పెషల్ కాలమ్స్ ఉండేది రిజిస్టర్ తర్వాత మనీ ఆర్డర్ వీటికి ఉంటాయి అంతేగాని ఈ యొక్క స్పెషల్ కాలమ్స్ లేని ఏంటి ఫారిన్ మనీ ఆర్డర్స్ ఉండదు అలాగే ఈ క్యాష్ అండ్ స్టాంప్స్ ఏవైతే పర్చేస్ గానీ పంపించి బ్యాంక్ నుంచి డ్రా చేయడానికి పంపించినట్టుకే అక్రాస్ ద ఫామ్ రాస్తారనమాట ఇఫ్ ద క్యాష్ రెమిటెన్స్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ హీ హీ షుడ్ ఎంటర్ హిజ్ బుక్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ టు విచ్ ఈజ్ ఎంటెండెడ్ టు వెయిట్ ఆఫ్ ద క్యాష్ బ్యాగ్ నోట్ చేయాలి ఇప్పుడు క్యాష్ కనుక ఒక బ్యాగ్ లో కట్టి సీల్ వేసేసి వెయిట్ చేసేసి పోస్ట్ మెన్ కి ఎంటర్ చేసి పోస్ట్ మెన్ కి టైసీ బిల్ ఎంటర్ చేసి ఎంత క్యాష్ బ్యాగ్ ఇచ్చామని చెప్పేసి అంటారు అక్కడ అప్పుడు పోస్ట్ మెన్ కూడా ఆ క్యాష్ బ్యాగ్ యొక్క వెయిట్ ని చూసి అతనికి ట్రెజరర్ కి అక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తాడు అది సబ్ పోస్ట్ మాస్టర్ గానీ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్తే బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ సబ్ పోస్ట్ మాస్టర్ దగ్గర నుంచి సబ్ పోస్ట్ మాస్టర్ ట్రెజరర్ దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్తే ట్రెజరర్ దగ్గర వీళ్ళందరికీ కూడా ఆయన వాళ్ళ యొక్క బుక్స్ లో అక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తాడు అవి రిటర్న్ తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో సంతకం తీసుకుంటాడు ఇఫ్ పోస్ట్ మెన్ బీట్స్ ఎక్స్టెండ్స్ బియాండ్ సింగిల్ విలేజ్ ఆర్ టౌన్ హీ మస్ట్ ఇన్ ఎడిషన్ టు ద పోస్ట్ మెన్ బుక్ కీప్ ఏ విలేజ్ ఆ పోస్ట్ మెన్ విజిట్ బుక్ అండ్ పెర్ఫార్మ్ ఆల్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ విలేజ్ పోస్ట్ మెన్ ఇన్ కనెక్షన్ దేర్ విత్ అండ్ ద సూపర్ అండ్ సో డైరెక్ట్ హీ విల్ బి సప్లైడ్ విత్ బుక్ ఆఫ్ రెసీట్స్ అండ్ టు ఎనేబుల్ హిమ్ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ గ్రాంట్ రెసీట్స్ ఫర్ ది రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ లెటర్ మెన్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనమాట ఏదైతే వేరే విలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ పోస్ట్ మెన్ బ్యూటీకి కాకుండా వేరే విలేజెస్ కలిపినప్పుడు పోస్ట్ మెన్ విజిట్ బుక్ అనేది ఉంటుంది ఇందా అక్కడ చెప్పాం సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అని ట్వంటీ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అని ఎయిటీ సిక్స్ అనమాట ఎంఎస్ ఎయిటీ సిక్స్ లో ఉంటుంది సూపర్నెంట్ గారు ఆయనకి ఏం చేస్తారనమాట ఆర్డర్స్ వేస్తారనమాట వేసి బుక్ ఆఫ్ రెసీట్స్ అనేటువంటిది కూడా ఇస్తారు అందులో రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ బుక్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అది సూపర్నెంట్ గారు ఆర్డర్ ఇస్తే అలా చేయాల్సి ఉంటుంది యూజ్డ్ పోస్ట్ మెన్ బుక్స్ అన్ని కూడా డెలివరీ డిపార్ట్మెంట్ లో పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే వాడేసిన పాస్ట్ పోస్ట్ మెన్ బుక్ అన్ని ఎక్కడ పెడతారు డెలివరీ డిపార్ట్మెంట్ ఇది కూడా ఒక బిట్టే అలాగే పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ గివెన్ ఫర్ డెలివరీ అండ్ అలా డెలివరీ స్లిప్ లో కనుక ఆర్టికల్స్ ఇస్తే కనుక అంటే రిజిస్టర్ గానీ పార్సల్స్ గానీ ఏదైనా ఇస్తే అవి పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో ఎంటర్ చేయరు ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలండి డెలివరీ స్లిప్ లో ఇస్తే ఇచ్చిన వాటికి పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో వేయరు డెలివరీ స్లిప్ ఒకటే ఉంటది రెండు కాపీలు ఉంటది కాబట్టి ఒక కాపీ సంతకాలు పెట్టుకు వచ్చి వెనక్కిస్తాడు డెలివరీ స్లిప్ అనేటువంటిది సర్వ్స్ ది పర్పస్ ఆఫ్ పోస్ట్ మెన్ బుక్ యొక్క పర్పస్ ని సర్వ్ చేస్తుంది అండ్ ఫైల్ ఇన్ ద డెలివరీ డిపార్ట్మెంట్ డెలివరీ డిపార్ట్మెంట్ లో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే క్లోజ్ డే లో దాన్ని ఫైల్ చేసుకుంటారు అలాగే ఎస్ఓస్ లో కూడా ఎంతేనండి సేమ్ ఎస్ఓస్ లో కూడా ఒక క్యాష్ గానీ మనీ ఆర్డర్ గానీ మనీ గానీ ఏదైనా ఓచర్స్ గానీ బ్యాంక్ గానీ పంపించినా కూడా ఆ కౌంటర్ ఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో రివర్స్ ఆఫ్ ద కౌంటర్ ఫైల్ రెసీట్స్ ఓచర్స్ మీ అనకాల సంతకం పెట్టించుకొని ఆయనకు ఓచర్స్ ఇస్తారు ఓచర్స్ తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో క్యాష్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత క్యాష్ ని ఎస్పీఎం కి గాని క్యాష్ గాని స్టాంప్స్ గాని ఎస్పీఎం కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినప్పుడు ఎస్పీఎం రసీట్ బుక్ లో సంతకం తీసు సంతకం పెట్టవలసి ఉంటుంది పోస్ట్ మెన్ సంతకం తీసుకుంటాడు అనమాట ఓకేనండి ఆయన తీసుకెళ్లినప్పుడు ఎస్పీఎం రసీట్ బుక్ లో ఉంటుంది అక్కడ హెడ్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీసెస్ లో అయితే టీసీబీ ఉంటది టీసీబీ లేని చోట ఎస్పీఎం రసీట్ బుక్ లో పెడతారనమాట ఆర్టికల్స్ టు బి నోటెడ్ ఆన్ ద ఆర్టికల్ ఆన్ ది అడ్రస్ టు బి నోటెడ్ ఆన్ ద ఆర్టికల్స్ ఇక్కడ పోస్ట్ మెన్ షుడ్ నోట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అడ్రస్ ఆన్ ద ఆర్టికల్ మేడ్ ఓవర్ టు హిమ్ ఫర్ డెలివరీ ఇన్ ఈచ్ కేస్ ఇన్ విచ్ హీ కెనాట్ హిమ్ సెల్ఫ్ రీడ్ ద లాంగ్వేజ్ ఇన్ విచ్ ద అడ్రస్ ఈజ్ రిటర్న్ ఎక్కడైతే అడ్రస్ తెలుగులో గాని ఇంకా వేరే చోట కాకుండా ఏదైనా అర్థం కాని లాంగ్వేజ్ లో ఉంటే అది అడ్రస్ తెలుసుకొని దాన్ని ప్రాపర్ గా రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది పేరు రాసుకోవాలి అలాగే పక్కన బీట్ యొక్క పోస్ట్ మెన్ యొక్క బీట్ లో ఉండే బీట్ లో నివసించే వారి ఆర్టికల్స్ ని ఇది తీసుకోకూడదు ఎక్సెప్ట్ ఒక కండిషన్
ఇల్లు మారుండొచ్చు లేదంటే పొరపాటుని ఈయనకి ఆయనకి పడింది అనుకోవచ్చు మిస్ అండ్ పడింది అనుకోవచ్చు అట్లాంటిది సాయంత్రం పూట ఈయన డైరెక్ట్ గా ఆ పోస్ట్ మెన్ కి ఉత్తరాలు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుని నువ్వు రేపు పొద్దున్న బీటీకి వెళ్ళిపో అని అంటానికి లేదు ఏం చేయాలి అది ఎవరు చెప్పాలన్నమాట డెలివరీ అసిస్టెంట్ చెప్తేనే మాత్రమే అలౌ చేయాలి లేదంటే కనుక అది డెలివరీ అసిస్టెంట్ కి ఇస్తే నెక్స్ట్ డే ఆయన వేస్తాడు బీటీకి డామేజ్ ఆర్టికల్స్ టు బి నోటీస్ ఏదైనా డామేజ్ కనుక ఉంటే కనుక పోస్ట్ మెన్ డ్యూటీ ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా పోస్ట్ మాస్టర్ నోటీస్ కి తీసుకురావాలి ఏదైనా ఓపెన్ గా గానీ డామేజ్డ్ గా కానీ ఉంటే కనుక అప్పుడు అలాగే ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ సంబంధించి స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవాలన్నమాట అవి ప్రాపర్ గా ఉన్నాయి లేదా అనేది రిసీట్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ డెలివరీ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఈ డెలివరీకి ఇష్యూ చేశారో అప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ ఎక్కడ సంతకం తీసేసుకోవాలి రీస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ పార్సల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో సంతకం పెడతారు ఇది జనరల్ గా ఏంటంటే డెలివరీ స్లిప్ కనుక ఉంటే కనుక డెలివరీ స్లిప్ లో పెడతారు లేకపోతే అవి పార్సల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ గానీ రీస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ పార్సల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ థర్టీ త్రీ ఆర్పీ ఇదేమో రీస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చేసి ఆర్పీ ఎయిట్ అంటే రీస్ట్ పార్సల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనమాట ఓకేనండి విపి ఆర్టికల్స్ కి అయితే విపి ఆర్టికల్స్ రిజిస్టర్ ఉంటది దానిలో సంతకం పెట్టుకొని విపి ఆర్టికల్స్ తీసుకోవాలి పోస్ట్ మెన్ అలాగే డెలివరీ స్లిప్స్ ఉంటే డెలివరీ స్లిప్స్ లో తీసుకోవాలి డెలివరీ స్లిప్స్ లేకపోతే కనుక రిజిస్టర్స్ అయితే రిజిస్టర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ పార్సల్స్ అయితే పాస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో రిసీవ్డ్ ఎయిట్ ఆర్టికల్స్ రిసీవ్డ్ ఫైవ్ పార్సల్స్ అని పెట్టి సంతకం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అది ఓకేనండి అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరి దగ్గర ఉంటే ఆర్టికల్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలి కాబట్టి ఆ సంతకాలు అనేవి ప్రాపర్ గా ఉంటాయి అనమాట వెన్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ ఆర్టికల్స్ పోస్ట్ మెన్ ఆర్ రిక్వైర్ టు దెమ్ సెల్స్ రైట్ ఇన్ వర్డ్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ గివెన్ టు దెమ్ ద టోటల్ అమౌంట్ టు బి కలెక్టెడ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద పార్సల్ పోస్టేజ్ ఆర్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఆర్ విపి ఆర్టికల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఏం చేయాలన్నమాట పోస్ట్ మెన్ సంతకం పెట్టేటప్పుడు ఎన్ని ఆర్టికల్స్ తీసుకున్నాడు అనేది రిసీవ్డ్ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ అని సంతకం పెట్టాలి అలాగే కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఇది ఎంత కలెక్ట్ చేయాలి విపి ఆర్టికల్స్ ఫర్ అమౌంట్ రూపీస్ ఎంత అనేటువంటిది రాయాలన్నమాట అదే డెలివరీ స్లిప్స్ లో అయితే కనుక డెలివరీ స్లిప్స్ లో అయితే అలా రాస్తాడు డెలివరీ స్లిప్స్ ఉంటే కనుక ఏం చేస్తారు డెలివరీ స్లిప్ లో లాస్ట్ ఎంట్రీ తర్వాత పోస్ట్ మెన్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట రాసి సంతకం పెట్టాలి ఒకవేళ ఆల్ట్రేషన్ ఉంటే ఏం చేయాలన్నమాట డెలివరీ స్లిప్ లో ఎక్కడ సంతకం పెడతారు లాస్ట్ లో రాసి లాస్ట్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ద స్లిప్ అంటే చివరిగా ఇరవై ఐదు ఆర్టికల్స్ ఉంటే ఇరవై ఐదు ఆర్టికల్ కింద రిసీవ్డ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ అని సంతకం పెట్టాలన్నమాట ఇఫ్ అన్ ఆల్ట్రేషన్ ఇన్ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ మేడ్ ఓవర్ టు పోస్ట్ మెన్ ఫర్ డెలివరీ ఈజ్ మేడ్ డెలివరీ స్లిప్ బై ది అసిస్టెంట్ దెన్ ఇట్ షుడ్ బి అటెస్టెడ్ బై పోస్ట్ మెన్ ఆల్సో ఇది ఖచ్చితంగా గుర్చి పెట్టుకోండి క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటది ఒకవేళ ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు రిజిస్టర్ నెంబర్ పలానా వన్ ఫైవ్ ఫోర్ అన్నాడు తర్వాత ఆ ఆర్టికల్ నెంబర్ ని ఏమన్నా మార్చాడు లేకపోతే నా పేరు మార్చాడు అనుకోండి ఎవరు డెలివరీ అసిస్టెంట్ లేకపోతే ఈ ఆర్టికల్ నీరు కాదని పక్క బీటికి వేసాడు అనుకుందాం అట్లాంటి అన్నిటికి కూడా ఎవరు అటెస్ట్ చేయాలి పోస్ట్ మెన్ కూడా అటెస్ట్ చేయాలి కింద క్వశ్చన్స్ లో మనకి ఏమేమి వచ్చా అనమాట ఆల్ట్రేషన్ జరిగితే కనుక ఆర్టికల్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినప్పుడు పోస్ట్ మెన్ డెలివరీకి డెలివరీ స్లిప్ లో ఎవరు అటెస్ట్ చేసిన ఉండాలి పోస్ట్ మాస్టర్ ఉండాలా పోస్ట్ మెన్ ఉండాలా డెలివరీ అసిస్టెంట్ ఉండాలా ఇట్లా నాలుగైదు రకాలు హెడ్ పోస్ట్ మెన్ ఉండాలా అని ఇవ్వచ్చు అప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పోస్ట్ మెన్ దే ఉండాలి రిసీట్స్ ఫర్ ఆర్టికల్స్ ఇష్యూడ్ ఫర్ డెలివరీ ఏదైతే ఆర్టికల్స్ డెలివరీకి ఇచ్చారో అందులో మనకేంటంటే పోస్టేజ్ అకౌంట్ అంటే ఒకవేళ అన్పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దానికి కూడా అన్పెయిడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మీద సంతకం పెట్టి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ కొన్ని లిమిట్స్ ఉన్నాయండి ఒక పోస్ట్ మెన్ ఎగ్రిగేట్ గా ఎన్ని తీసుకెళ్ళొచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చూద్దాము కొద్దిసేపట్లో ఇదిగోండి పోస్ట్ మెన్ గనక అయితే కనుక ఏ బిపిఎం గానీ పోస్ట్ మెన్ గానీ డాక్ సేవక్ లిమిట్ ఫర్ డెలివరీ ఆఫ్ సింగిల్ ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ ఒక ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ అది పోస్ట్ మెన్ కావచ్చు ఏ బిపిఎం కావచ్చు డాక్ సేవక్ కావచ్చు ఒక రోజులో తీసుకెళ్లాలంటే అంత ఐదు వందల రూపాయలు ఉంటే ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ ని తీసుకెళ్లొచ్చు అనమాట ఐదు వందలు మించిన ఆర్టికల్స్ ని తీసుకెళ్తానికి లేదు అలాగే ఎగ్రిగేట్ వాల్యూ ఎగ్రిగేట్ అంటే టోటల్ వాల్యూ అనమాట టోటల్ ఏమి పెట్టు ఏటి టోటల్ ఇన్సూర్డ్ ప్లస్ విపి సిఓడి బ్యాంకింగ
గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరికి ఉంటుంది డివిజనల్ హెడ్కి ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ప్రియర్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ విత్ పోలీస్ పోలీస్ అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి ఆ ఊరు పరిస్థితిని బట్టి పోలీస్ తో కన్సల్ట్ చేసి ఇంత తీసుకెళ్ళటానికి పోస్ట్ మెన్ కి సేఫ్ అయినా కాదా చెక్ చేసుకుని అప్పుడు డివిజనల్ హెడ్ సూపర్ గారు పెంచవచ్చు అనమాట ఎంత పెంచవచ్చు నలభై వేలల్లా ఎనభై వేలు చేయొచ్చు అలాగే అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్సోడ్ బిపి అన్ని కలిపి ఐపీపీవి మనీ ఆర్డర్ ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ ఏ బిపిఎంఆర్ డాక్ సేవక్ అయితే ఎంత ఉంది మనకి ఇవన్నీ కలిపితే పదిహేను వేలు అనమాట ఇక్కడ చూసాం కదా ఏ బిపిఎం అయినా పోస్ట్ మెన్ అయినా డాక్ సేవక్ అయినా ఐదు వందల ఇన్సోడ్ ఇక్కడ అన్ని కలిపి పదిహేను వేలు ఎవరికి ఏ బిపిఎం కానీ డాక్ సేవక్ ఇక్కడ అన్ని కలిపి నలభై వేలు పోస్ట్ మెన్ కి అయితే ఆ పోస్ట్ మెన్ కి నలభై వేలు అన్నది ఏబిపిఎం గానీ డాక్ సేవక్ గానీ పదిహేను వేలు ఉందనమాట మరి డివిజనల్ హెడ్ ఏమన్నా వీటిని పోలీసు ని కన్సల్ట్ చేసి వీటిని ఏమన్నా పెంచవచ్చా అంటే పెంచవచ్చు ఎంతవరకు పెంచవచ్చు పాతిక వేల వరకు చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నలభై వేలు ఎనభై వేలు అయింది డబల్ అయింది కానీ ఇక్కడ అవ్వలేదు పదిహేను వేలు ముప్పై అవ్వాలి ఓన్లీ పాతిక అయింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అట్లాగే కొన్ని ఇంటిమేషన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మనం ఆర్పీ ఫిఫ్టీ త్రీ అంటాం మనం ఆ ఇంటిమేషన్స్ ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఇస్తారనమాట విపి అబౌ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాటితే ఆల్రెడీ బీపీ ఇస్తా బీపీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాటితే కూడా మనము ఇంటిమేషన్ ఇస్తాం ఇన్సూడ్ కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాటితే కూడా ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలి పార్సల్స్ పది కిలోలు దాటితే కూడా ఇంటిమేషన్ ఇస్తాము అలాగే పది కిలోలు ఒకసారి లోపు ఉండి కూడా ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన తీసుకోకపోతే రెండోసారి కూడా ఏం చేస్తాము ఇంటిమేషన్ ఇస్తాము అలాగే ఈఎంఓస్ టు ప్లాంటర్స్ అపియర్స్ టు బి కాంట్రాబ్యాండ్స్ మగుళ్ళు గూడ్స్ అలాంటివి ఉంటే కూడా ఓన్లీ ఇంటిమేషన్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఓపెన్ డెలివరీ చేసి అవి కాదనుకున్న నిర్ధారించిన తర్వాత మాత్రమే అవి డెలివరీకి ఇస్తారనమాట అలాగే డ్యామేజ్ కంటెంట్స్ రెసిడెంట్స్ టు హోటల్ క్లబ్స్ అలాగే ఇన్సూడ్ ఆర్టికల్స్ అబౌ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇవన్నీ కూడా రూల్ నైన్టీ త్రీ ప్రకారం ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి అట్లాగే ఇందాక మనము ఏదైతే ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్నామో అవన్నీ కూడా ఒక ట్యాబ్లర్ ఫామ్ లో వేసి మీకు ఈజీ కోసం పెట్టాను ఇక్కడ యాక్టివిటీ ఏం చేస్తే టెక్నాలజీమెంట్ ఎవరు ఇవ్వాలి టెక్నాలజీమెంట్ దేంట్లో ఇవ్వాలి రిసీవింగ్ ఆర్ఎల్స్ స్పీడ్ పోస్ట్ వీపీ గనక పోస్ట్ మెన్ కి ఇస్తే గనక పోస్ట్ మెన్ ఎక్కడ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తాడు పోస్ట్ మెన్ ఇవ్వాల్సింది అక్కడ రిజిస్టర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ పార్సల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇస్తాడు అది గనక డెలివరీ స్లిప్ అయితే డెలివరీ స్లిప్ లో ఇస్తాడు వీపీ అయితే వీపీ రిజిస్టర్ లో ఇస్తాడు అన్పెయిడ్ కి ఎక్కడ ఇస్తాడు పోస్ట్ ఎవరు ఇస్తారు పోస్ట్ మెన్ అన్పెయిడ్ తీసుకున్నప్పుడు పోస్ట్ మెన్ ఇవ్వాలి ఎక్కడ ఇస్తాడు అన్పెయిడ్ అకౌంట్ లో ఇవ్వాలి అలాగే ఆన్ రిటర్న్ బై పోస్ట్ మెన్ అన్పెయిడ్ అండ్ ఈఎంఓ క్యాష్ రిటర్న్ వచ్చాడు పోస్ట్ మెన్ అప్పుడు ఆయనకి రిటర్న్ తెచ్చినటువంటి ఆ విపిఎల్ తాలూకు అమౌంట్ గానీ మనీ ఈ మనీ ఆర్డర్స్ గానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి అవి ఎవరికి ఇవ్వాలి ట్రెజరర్ కి ఇస్తారు ఎక్కడ సంతకం పెడతాడు ఆయన ట్రెజరర్ ముట్టినట్టుగా ఆ డబ్బులు పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో ఆన్ రిటర్న్ బై పోస్ట్ మెన్ అన్డెలివర్డ్ ఈఎంఓ ఫార్మ్స్ అలాగే ఈపెయిడ్ పెయిడ్ ఈఎంఓ ఈఎంఓస్ ఎక్నాలజ్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఎవరు తీసుకోవాలి ఈఎంఓ అసిస్టెంట్ తీసుకోవాలి ఎక్కడ ఎక్కడ సంతకం పెడతాడు పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో ముట్టినట్టుగా సంతకం పెడతారు బ్యాంక్ డ్రాయింగ్స్ క్యాష్ ఉంటే గనక ట్రెజరర్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇవ్వాలి డ్రా చేసి తెచ్చిన తెచ్చిచ్చిన క్యాష్ కి పోస్ట్ మెన్ కి అది పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో రిసీవ్డ్ క్యాష్ అని సంతకం పెడతాడు ట్రెజరర్ ఆయన బ్యాంక్ నుంచి గనక డ్రా చేసిస్తే అలాగే రెమిటెన్స్ అంటే పట్టికెళ్తానికి బ్యాంక్ కి క్యాష్ ట్రెజరర్ దగ్గర తీసుకుని బ్యాంక్ కి వెళ్ళి కట్టాలి పోస్ట్ మెన్ అప్పుడు ఏం చేస్తాడు క్యాష్ ముట్టినట్టు తీసుకుని వెళ్తున్నాడు కాబట్టి పోస్ట్ మెన్ సంతకం పెట్టాలి ఎక్కడ పెడతాడు టీసీబీ లో పెడతాడు అలాగే ఏదైతే లోవర్ కాపీ మీద బ్యాంక్ ఓచర్ మీద కూడా సంతకం పెడతాడు నాకు ఆయనకి క్యాష్ తీసుకెళ్తే క్యాష్ తీసుకెళ్ళినట్టు లేకపోతే ఓచర్ తీసుకెళ్తే ఓచర్స్ తీసుకెళ్ళినట్టు సంతకం పెడతాడు అలాగే పర్చేజ్ ఆఫ్ స్టాంప్స్ గనక చేస్తే పోస్ట్ మెన్ సంతకం పెట్టాలి అది ఎక్కడ పెడతాడు టీసీబీ లో పెడతాడు అలాగే ఒప్టైన్ రిసీట్ ఫర్ స్టాంప్స్ మేడ్ అవర్ టు ట్రెజరర్ అంటే స్టాంపులు పట్టుకొచ్చేసాడు ట్రెజర్ ఎక్కడి నుంచి ట్రెజరీ నుంచి రెవెన్యూ స్టాంపులు పట్టుకొచ్చాడు అవి ట్రెజరర్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేటప్పుడు ట్రెజరర్ సంతకం పెట్టాలి ఎక్కడ పెడతాడు పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో పెడతాడు అలాగే క్యాష్ రెమిటెన్స్ టు అనదర్ ఆఫీస్ బై పోస్ట్ మెన్ పోస్ట్ మెన్ గనక రెమిటెన్స్ క్యాష్ ని తీసుకెళ్లాడు ఒక హెడ్
అవన్నీ ముట్టినట్టుగా రిజిస్టర్ పార్సల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో సంతకం పెడతాడు ఓకేనండి ఈ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా అలాగే ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చూసాము పోస్ట్ మెన్ అనే ఆయన ఏం చేయాలన్నమాట హీ హాస్ రైట్ ద నేమ్స్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద అడ్రస్ ఆర్ పే ఇన్ ద అప్రోప్రియేట్ కాలమ్ అండ్ షుడ్ డెలివర్ ది ఇంటిమేషన్స్ అండ్ నోటీసెస్ ఈ ఇంటిమేషన్ నోటీసెస్ ఎవరు తయారు చేసుకోవాలి పోస్ట్ మెన్ ఇది ఇస్తారండి క్వశ్చన్ లాగా డెలివరీ పిఏనా పోస్ట్ హెడ్ పోస్ట్ మెనా పోస్ట్ మెనా లేకపోతే డెలివరీ పిఏనా అని ఇస్తారు మనకి జనరల్ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ఇంటిమేషన్ సంబంధించి నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ది పే కానీ అది రాసేది ఎవరు పోస్ట్ మెనే అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి విత్ రిసీట్స్ అండ్ ఎక్నాలజ్మెంట్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఎక్నాలజ్మెంట్స్ అండ్ కోపన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈఎంఓస్ అండ్ అడ్రస్ హూ సిగ్నేచర్ షుడ్ బి టేకన్ ఇన్ ద బుక్ అగేన్స్ట్ ద ఎంట్రీస్ కన్సర్న్ వాళ్ళతోటి ఎవరితోటి ఇవన్నీ కూడా రిటర్న్ ఇచ్చేసినప్పుడు మొత్తం రిటర్న్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్నాలజ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా వెనక్కి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో సంతకం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట తర్వాత బుక్ ఆఫ్ రిసీట్స్ అండ్ ఇంటిమేషన్స్ లో ఇంకొక పార్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ కనుక ఐదు వందలు దాటితే గనక అది విండో డెలివరీ అనేటువంటిది చేస్తారు పోస్ట్ మెన్ ఏం చేస్తాడు ఒక ఇంటిమేషన్ స్లిప్ అనేటువంటిది డెలివరీ చేస్తాడు వాళ్ళకి ఆ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ మీద సంతకం తీసుకుంటాడు అడ్రస్ ఇస్ రిసీట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఆర్పీ థర్టీ వన్ గానీ ఆర్పీ వన్ అని గానీ ఎక్కడైతే ఇన్ ద ప్రజెన్స్ హూ విల్ అండార్స్ ఆన్ ద బ్యాక్ టు ద ఎఫెక్ట్ దట్ ద అడ్రస్ హీ హాస్ సైన్ ద రిసీట్ ఇన్ హిస్ ప్రజెన్స్ అప్పుడు ఏం చేస్తారనమాట ఆ ఇంటిమేషన్ ఇవ్వగానే ఆ ఆర్పీ థర్టీ వన్ వెనకాల సంతకం పెడతాడు పోస్ట్ మెన్ ఈ సంతకం ఆయన దాని మీద సంతకం తీసుకుంటాడు కదా ఇంటిమేషన్ ది అది దాని వెనకాల ఈయన సంతకం పెట్టాడు అనేటువంటిది అటెస్టేషన్ కూడా పోస్ట్ మెన్ చేయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ డెలివరీ ఈచ్ పోస్ట్ మెన్ బీట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ బై ది పోస్ట్ మాస్టర్ అండ్ ఈ షుడ్ అండ్ హీ మస్ట్ నా నో అకౌంట్ డివియేట్ ద బీట్ ప్రిస్క్రైబ్ ఈయన బీట్ దాటి వేరే బీట్ లోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే లేదు వెళ్ళకూడదు కూడా అట్లాగే ఆయన రిటర్న్ ఇచ్చేటప్పుడు అన్ని ఆర్టికల్స్ ని కూడా ఆయన హీఈస్ రిక్వైర్డ్ టు డెలివర్ ఇఫ్ పాసిబుల్ బిఫోర్ హీ రిటర్న్స్ టు ద పోస్ట్ ఆఫీస్ రిటర్న్ ఇచ్చే ముందే మొత్తం డెలివరీ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా పూర్తి చేయాలి యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ అలాగే ఆల్ ద ఆర్టికల్స్ ఎంట్రెస్టెడ్ టు హిమ్ ఫర్ డెలివరీ టు ద పర్సన్స్ రిసైడింగ్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ బీట్ ఆయన బీట్ లిమిట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికి ఆర్టికల్స్ కూడా డెలివరీ ఇన్ టైం అయిపోవాలి అలాగే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ గానీ హ్యాండ్ బిల్స్ గానీ పోస్ట్ మెన్ లు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకూడదు బయట పబ్లిక్ వాళ్ళవి డైరెక్ట్ పోస్ట్ తప్ప ఓకేనండి డైరెక్ట్ పోస్ట్ మంది కాబట్టి చేయొచ్చు అట్లాగే ఇఫ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ కెనాట్ బి ఫౌండ్ అట్ అ గివెన్ అడ్రస్ ఎంక్వైరీ రిగార్డింగ్ ద చేంజ్ ఆఫ్ అడ్రస్ షుడ్ బి మేడ్ ఫ్రమ్ ది నేబర్స్ ఒకవేళ ఆర్టికల్స్ తీసుకువెళ్లాడు అక్కడ ఆ పర్సన్ లేడు ఏదైనా చేంజ్ ఆఫ్ అడ్రస్ కనుక ఉంటే గనక ఆ నేబర్స్ ని అడిగి ఆ కొత్త అడ్రస్ తెలుసుకోవచ్చు ఆ ట్రస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకుంటే గనక వాళ్ళ నేబర్స్ నుంచి అప్పుడు న్యూ అడ్రస్ కి ఆయన బీట్ లో ఉంటే ఆయన డెలివరీ చేయొచ్చు పక్క బీట్ లో ఉంటే గనక తీసుకొచ్చి అక్కడ నెక్స్ట్ డే ఆయన ఆ కన్సర్న్ బీట్ ద్వారా డెలివరీ అనేటువంటిది జరుగుతుంది అనమాట రీడైరెక్షన్ గానీ ఇంకేదన్నా ఉన్నా గాని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా అప్టైన్ చేసుకొచ్చి డెలివరీ పిఏకి అక్కడ రాసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇఫ్ సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ అడ్రస్ ఈ కెనాట్ బి అప్టైన్ ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ గనక వేరే అడ్రస్ గురించి తెలియలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారనమాట రిటర్న్ టు పోస్ట్ మాస్టర్ యాజ్ అన్క్లెయిమ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఇస్తారు తర్వాత ఇఫ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ విపి ఆర్టికల్ టేకన్ అవుట్ ఫర్ పోస్ట్ మెన్ ఫర్ డెలివరీ ఈజ్ అట్ ఎ హోమ్ వెన్ ద పోస్ట్ మెన్ కాల్స్ అండ్ డస్ నాట్ వన్స్ అట్ వన్స్ టేక్ డెలివరీ ఆఫ్ ఇట్ ద పోస్ట్ మెన్ షుడ్ రిక్వైర్ ద అడ్రస్ ఈ టు సైన్ ది రెసీట్ అటాచ్ ఇట్ టు ద ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ ద అడ్రస్ విపి ఆర్టికల్ పట్టుకెళ్లారు ఆయన ఇమీడియట్ గా డెలివరీ తీసుకోలేదనుకోండి ఏం చేస్తారు ఇంటిమేషన్ ఇస్తారు ఆ ఇంటిమేషన్ ఫామ్ మీద సంతకం తీసుకుంటారు అడ్రస్ ఇది అది తీసుకొచ్చి ఆ స్లిప్ ఏదైతే చిన్నది కట్ చేస్తారు కదా అది తీసుకొచ్చి పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో అంటిస్తారు అనమాట ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి రెసీట్ ఎక్కడ పేస్ట్ చేస్తారంటే పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో అగేనెస్ ది ఎంట్రీ ఏదైతే విపి ఆర్టికల్ వేస్తారో పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో ఎంట్రీ ఆ దాని తిన్నంగా ఈ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ మీద సంతకం చేసిన దా
రసీడ్స్ ఆఫ్ ఇంటిమేషన్ అండ్ నోటీసెస్ డెలివర్డ్ దగ్గర విట్నెస్ యొక్క సంతకం అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మన యొక్క పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇల్లిటరేట్ అయితే పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో ఆ ఇంటిమేషన్ ఇచ్చినందుకు గాను విట్నెస్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది రిలైజేషన్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ బిఫోర్ డెలివరీ ఏదైతే డెలివరీ ఇచ్చేటప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ కొంత డబ్బులు వసూలు చేయాల్సిన పరిస్థితి కానీ లేకపోతే అన్పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ కానీ ఇట్లా ఏదైనా విపి ఆర్టికల్ కానీ ఇంకేదైనా కానీ డబ్బులు వసూలు చేయాల్సిన సందర్భంలో ఆయనకి ముందే ఆర్టికల్ ని డెలివరీ చేయటం అంటే విపి ఆర్టికల్ ని డబ్బులు ఇవ్వకుండా డెలివరీ చేయటం కానీ అలాగే కస్టమ్స్ డ్యూటీ డ్యూ ఉన్న ఆర్టికల్ ని ఆ కస్టమ్స్ డ్యూటీ వసూలు చేయకుండా వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకుండా ముందే డెలివరీ చేయటం కానీ అన్పెయిడ్ ఆర్టికల్ ఉంటే అది కూడా వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా డెలివరీ చేయటం కానీ తప్పు అనమాట ఈజ్ ఫర్బిడన్ అట్లాగే హీఈస్ అబ్లైక్ ఈజ్ నాట్ అబ్లైక్ టు గివ్ చేంజ్ ఆయన చిల్లర ఇవ్వాల్సిన పని అయితే లేదు అది వాళ్ళే ఇచ్చుకోవాలి ఇఫ్ ఎన్ని అన్నెసరీ డిలే అక్కర్స్ ఇన్ ద పేమెంట్ బై ది అడ్రస్ ఆన్ ద ఆర్టికల్ ద పోస్ట్ మెన్ ఈజ్ ఆథరైజ్ టు టేక్ ద ఆర్టికల్ బ్యాక్ టు ద పోస్ట్ ఆఫీస్ అండ్ చార్జెస్ అతను ఏంటమాట ఒకవేళ అన్నెసరీగా డిలే టాక్టిక్స్ తీసుకొస్తానంటాడు లోపలికి వెళ్తాడు మనిషి చదువుతాడు నిదానంగా మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంటాడు ఎప్పుడు వస్తాను అంటాడు ఫోన్ చేసుకుంటాడు మన డిలే చేస్తున్నాడు అనుకోండి అది బ్యాక్ తీసుకొచ్చేయచ్చు అనమాట పోస్ట్ మెన్ ఆర్టికల్ ని అది మనకి నైన్టీ ఫైవ్ రూల్ లో చెప్తుంది రిసీట్స్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఇస్ ఫర్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ డెలివర్డ్ ఏదైతే రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ డెలివరీ చేస్తాడో పోస్ట్ మెన్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటనమాట ఆ రెసీట్స్ వాళ్ళ తోటి సంతకాలు తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఎవరైతే అడ్రస్ ఉన్నారో వాళ్ళతో అప్పుడు మాత్రమే డెలివరీ ఇవ్వాలి ఇన్సూడ్ ఆర్టికల్స్ అయినా కూడా పార్సల్స్ అయినా కూడా ఏదైనా అకౌంటబుల్ ఆర్టికల్ కి ఖచ్చితంగా అండర్ ఎక్విటెన్స్ మాత్రమే వాళ్ళకి గానీ వాళ్ళ యొక్క ఆథరైజ్డ్ ఏజెన్సీ గానీ డెలివరీ చేయాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే అక్నాలజ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా సంతకం తీసుకోవాలి ఒకవేళ దే షుడ్ రిక్వైర్ ద అడ్రస్ ఈస్ ఆర్ ఏజెంట్స్ టు సైన్ ద రెసీట్ ఆన్ ద అక్నాలజ్మెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ ద సైన్డ్ డాక్యుమెంట్స్ టు దెమ్ ఆన్ డెలివరీ అన్ ఆర్టికల్ షుడ్ నాట్ బి లెఫ్ట్ విత్ ద అడ్రస్ ఆర్ ద ఏజెంట్ అంటిల్ ద రెసీట్ హాస్ బిన్ డ్యూలీ సైన్డ్ అండ్ రిటర్న్ సంతకం చేయకుండా మటికి ఆర్టికల్స్ ని డెలివరీ చేయకూడదు వాళ్ళ దగ్గర వదిలేసి రాకూడదు అనమాట నో రెసీట్స్ హ్యాప్ బి టేకన్ ఫ్రమ్ ద అడ్రస్ ఈస్ ఫర్ అన్రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ అన్రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ మటికి డెలివరీ చేసినప్పుడు సంతకం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ కి తీసుకోవాలి ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ టు ఏబి కేర్ ఆఫ్ సిడి సపోజ్ ఎల్ఐ కేర్ ఆఫ్ అర్బన్ బ్యాంక్ అని వచ్చింది అనుకోండి అది జనరల్ గా ఎల్ఐకే ఇస్తాము ఆయన ఉంటే ఆయన లేకపోతే అప్పుడు కేర్ ఆఫ్ అని అన్నాడు కాబట్టి ఆ ఆర్టికల్ ని ఆ బ్యాంక్ గాని ఆ అక్కడ జనరల్ షిప్పింగ్ ఏజెంట్ గానీ లేదా షెడ్యూల్ బ్యాంక్ గాని ఆ బ్రాంచెస్ గానీ ఏదైనా అడ్రస్ అయి ఉంటే కనుక వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట అంటే ఏంటనమాట ఆర్టికల్ మేబీ డెలివర్ టు ద కేర్ పార్టీ ఇఫ్ నాట్ నోన్ టు దట్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ దట్ ద ఆర్టికల్ కెన్ బి అట్ వన్స్ డెలివర్ టు ద అడ్రస్ ఈ హిమ్ సెల్ఫ్ అడ్రస్ కి ఏదైతే ఏబీ కేర్ ఆఫ్ సిడి లో ఏబి కి ఇవ్వటానికి వాళ్ళు తెలియదు అనుకోండి అప్పుడు కేర్ ఆఫ్ కూడా ఇవ్వచ్చు వెన్ మొబలైజేషన్ ఆర్ రివర్ రిజర్విస్ట్ కవర్ ఈస్ డెలివర్డ్ ద సిగ్నేచర్ వర్క్ ఆఫ్ ద అడ్రస్ ఆన్ ద రిసీట్ షుడ్ బి అటెస్టెడ్ బై ద సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద విలేజ్ హెడ్ మ్యాన్ ఆర్ విలేజ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ స్కూల్ మాస్టర్ ఆర్ నేరి రెస్పెక్టబుల్ విట్నెస్ నోన్ టు ద పోస్ట్ మెన్ రిజర్విస్ట్ అంటే ఇక్కడ మిలిటరీ కి సంబంధించిన వాళ్ళని రిజర్విస్ట్ అంటారు ఈ మొబిలైజేషన్ రిజర్విస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఆ మిలిటరీ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడో గాని మనకి ఆ ఊళ్ళో కనపడరు అలాంటి వాళ్ళని మనం ఐడెంటిఫై చేయటం పోస్ట్ మెన్ కి ఇబ్బంది కాబట్టి ఆ విలేజ్ హెడ్ మ్యాన్ కి అయితే తెలుస్తాడు కాబట్టి ఆ విలేజ్ హెడ్ మ్యాన్ గాని అకౌంటెంట్ గానీ విలేజ్ అకౌంటెంట్ గాని లేదా స్కూల్ మాస్టర్ గానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎనీ రెస్పెక్టబుల్ విట్నెస్ తో గానీ విట్నెస్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఆర్టికల్స్ డెలివర్ చేయొచ్చు అనమాట అట్లాగే ఇంకొక పెక్యులియర్ కేసు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడగడానికి స్కోప్ ఉన్నది ఏంటంటే ఇది ఒకటి అనమాట ఒకవేళ ఆర్టికల్ ని తీసుకుంటానన్నాడు అంటే సంతకం పెట్టాడు ఆర్టికల్ రసీట్ మీద సంతకం పెట్టాడు కానీ అక్నాలజ్మెంట్ మీద నేను పెట్టను అంటున్నాడు ఇలా పేజీ పెట్టే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే కనుక డెలివరీ చేయాలా వద్దా క్వశ్చన్ లో మీకు ఆర్టికల్ ని డెలివరీ చేయాలి ఆ అక్నాలజ్మెంట్ ని ఏం చేయాలి అనే అక్నాలజ్మెంట్ ని ఆయనకి పంపాలి
ఇప్పుడు స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ అంటే చూసాం కదండి ఫార్మ్స్ గానీ ఆర్గనైజేషన్స్ గానీ బల్క్ ఆర్టికల్స్ వస్తే కనుక రిజిస్టర్లు గానీ పార్సల్స్ గానీ అవన్నీ కూడా అందులో వేసి రెండు కాపీలు రాసి పై కాపీ పై కాపీ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర సంతకం తీసుకొని ఆ లోవర్ కాపీని ఆర్టికల్స్ తో పాటు ఆ ఫార్మ్ కి ఇస్తారు దీన్ని స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ అంటాం మనం ఆర్పీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనమాట ఇది పోస్ట్ మెన్ ఏం చేస్తాడనమాట రిజిస్టర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ గానీ పార్సల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో గానీ ఆ స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ ఇచ్చినందుకు గాను దాని మీద సంతకం పెట్టి అవి ముట్టినట్టుగా సంతకం పెడతాడనమాట ఇన్ని ఇన్ని యాభై ఆర్టికల్స్ స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ తీసుకున్నాను అని ఎక్కడ పెడతారంటే అది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ కి పోస్ట్ మెన్ ఎక్కడ సంతకం పెడతాడంటే రిజిస్టర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయితే రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ అయితే కనుక రిజిస్టర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ పార్సల్స్ అయితే కనుక పార్సల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో సంతకం పెడతాడు ముఖ్యమండి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాని స్పెషల్ డెలివరీ స్లిప్ లో కాదు తర్వాత సింగిల్ రిసీట్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్స్ షుడ్ బి అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద అడ్రస్ ఆన్ ద అప్పర్ కా అప్పర్ కాపీ మీద ఒక్క సంతకం పెడితే చాలు యాభై ఆర్టికల్స్ కాబట్టి యాభై సంతకాలు పెట్టమని ఇన్సిస్ట్ చేయకూడదు ఒక సంతకం పెడితే సరిపోతుంది లోవర్ కాపీ అనేటువంటిది అడ్రస్ ఇక్కి ఇచ్చేస్తారు ఎవరికైతే వచ్చిందో ఫారం కాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు అనమాట ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా ఆ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే అన్ని డెలివరీ అయిపోతే అయిపోయిన తర్వాత ఆ లిస్ట్ తీసుకొచ్చి ఆ రిజిస్టర్ లిస్ట్ అయితే కనుక రిజిస్టర్ డెలివరీ స్లిప్ అయితే రిజిస్టర్ ఆయనకి పార్సల్ డెలివరీ స్లిప్ అయితే పార్సల్ అసిస్టెంట్ కి ఇస్తారు కాకపోతే రేర్ ఈవెంట్ లో ఒకసారి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇదిగోండి ఈ రేర్ ఈవెంట్ ఇది కూడా క్వశ్చన్ కింద రావచ్చు ఏదో ఒక ఆర్టికల్ రీడైరెక్ట్ చేయండి అంటాడు యాభై ఆర్టికల్స్ ఇచ్చాం ఒక ఫారం కి లేదు లేదండి ఈ ఒక్క ఆర్టికల్ వంటి రీడైరెక్ట్ చేయండి అంటాడు లేకపోతే ఈ ఒక్క ఆర్టికల్ రెఫ్యూజ్ చేస్తున్నాను రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఏదో చెప్తాడు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలన్నమాట అలాంటి సందర్భంలో ఆ రిమార్క్స్ కాలంలో ఏదైతే సంతకం పెట్టాడో యాభై కాకుండా నలభై తొమ్మిది రిసీవ్ అని సంతకం పెడతాడు ఏదైతే ఆర్టికల్ లో తీసుకోని అన్నాడు ఇచ్చాడో అక్కడ రిమార్క్స్ కాలంలో ఆయన ఇది రిఫ్యూజ్ అనో లేదా రీడైరెక్టెడ్ అనో రాయవలసి ఉంటుంది అనమాట రిసీట్స్ అండ్ అక్నాలజ్మెంట్ మస్ట్ బి మేడ్ అవర్ టు ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒకవేళ ఈ అన్ని కూడా ఈ మన రిజిస్టర్లు గానీ పార్సల్స్ గానీ అక్నాలజ్మెంట్స్ గానీ రిసీట్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ అసిస్టెంట్ ఏదైతే పార్సల్ అసిస్టెంట్ గానీ వాళ్ళకి గానీ ఇచ్చేస్తారు అలాగే పోస్టేజ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఇట్లాంటి గనక ఉంటే గనక ఏం చేయాలన్నమాట డబ్బులతో కూడి ఏమన్నా ఉంటే గనక అంటే కస్టమ్స్ డ్యూటీ పోస్టేజ్ అన్పెయిడ్ ఇట్లాంటి అన్ని ఉంటే ఎవరు ట్రెజరర్ ఉంటారు ట్రెజరర్ కి ముందు డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత ఆర్టికల్స్ ఏమైనా ఉంటే మిగిలిపోయిన ఆర్టికల్స్ ఉంటే అవి ఆ కన్సర్న్డ్ రిజిస్టర్ ఆర్టికల్ రిజిస్టర్ లిస్ట్ అయితే రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ రిజిస్టర్ పిఏకి పార్సల్ అయితే పార్సల్ పిఏకి ఇస్తారనమాట అది ఓకేనండి ఆ మందు మనీ రియలైజేషన్ కి అక్కడ పంపించి ఆయన తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఉత్తరాలు అవి ఇక్కడికి వస్తాయి ఎవరికి ఆ రీ రిజిస్టర్ పై అయితే రిజిస్టర్ పిఏకి పార్సల్ పి అయితే పార్సల్ పిఏకి ట్రెజరర్ విల్ ఎక్నాలజ్ ద రిసీట్స్ ఆఫ్ అమౌంట్స్ ఇన్ ద పోస్ట్ మెన్ బుక్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో సంతకం పెట్టి ఆయన తీసుకుంటాడు అండ్ రిటర్న్ ద రిసీట్స్ టు ద పోస్ట్ మెన్ ఆ రిసీట్స్ ని అప్పుడు సంతకం పెట్టేసి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాడు హూ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద రిసీట్స్ వితౌట్ డిలే టు ద పార్సల్ పార్సల్ అసిస్టెంట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారనమాట ఈ రిసీట్స్ ఏదైతే పార్సల్ డెలివరీ స్లిప్ ఉందో ఆ అందులో ఏదన్నా దాని పేరేంటి మన కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఉంటే ముందుగా ట్రెజరర్ కి వెళ్ళాలి ట్రెజరర్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ డబ్బులు తీసేసుకున్న తర్వాత ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తాడు పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో అప్పుడు పోస్ట్ మెన్ బుక్ ని మళ్ళీ తీసుకొని అలాగే ఈ యొక్క రెసీట్స్ అన్ని తీసుకొని ఏదైతే పార్సల్ కి సంబంధించిన రెసీట్స్ ఉంటాయో డెలివరీ చేసినవి అవి తీసుకుని పార్సల్ అసిస్టెంట్ అప్పుడు ఇవ్వాలన్నమాట ముందు ట్రెజరర్ తర్వాత పార్సల్ అసిస్టెంట్ ఇఫ్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ పార్సల్ అసిస్టెంట్ కూడా ట్రెజరర్ కూడా ఒకళ్ళే అయితే గనక ఆ వన్ బై వన్ చేసుకుంటాడు ఆయన ఇంకా అంతే ఇన్ ద ఆఫీసెస్ వేర్ డెలివరీ స్లిప్స్ ఆర్ యూజ్ ట్రెజరర్ విల్ ఎక్నాలజ్ ద రిసీట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఇన్ ద డెలివరీ స్లిప్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పోస్ట్ మెన్ బుక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి డెలివరీ స్లిప్ గనక వాడే చోట అయితే గనక ఎక్కడ ఇస్తారు ఎక్నాలజ్మెంట్ డెలివరీ స్లిప్ లోనే ఇస్తారు ఓకే డెలివరీ స్లిప్ కాకపోతే పోస్ట్ మెన్ బుక్ లో ఇస్తారు డెలివరీ టు ది ఇల్లిటరేట్ అడ్రసెస్ ఇల్లిటరేట్ అడ్రసెస్ కి డెలివరీ అనేటువంటిది ఎలా జరుగుతుంది అంటే గనక రిజిస్టర్ ఆర్టికల్ గనక పార్సల్ అది ఇల్లిటరేట్ గనక ఉంటే గనక వాళ్ళ యొక్క 
అది ఎవరికి డెలివరీ చేస్తారు మైనస్ కే డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హూస్ కేర్ హీ మే బీ లివింగ్ ఎవరి కేరింగ్ లో అతను ఆ మైనర్ ఉంటాడో వాళ్ళ యొక్క ప్రజెన్స్ లో సంతకం తీసుకుని ఇస్తారనమాట ద ఇన్సూర్ ఆర్టికల్ అడ్రస్ మైనర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి డెలివర్డ్ టు హిమ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్ డెలివర్డ్ టు హిమ్ అన్నారు ఇక్కడ హిమ్ అంటే మైనర్ కే అండి అంటే మైనర్ కే ఇస్తారు ఇక్కడ చూడండి రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి ఇది రెండు డెలివరీ అనేటువంటిది మైనర్ కి అడ్రస్ చేసి ఉంటే కనుక ఇన్సూర్ ఆర్టికల్ ఎవరికి ఇస్తారు మైనర్ కే డెలివరీ ఆర్టికల్ మైనర్ చేతులను పెడతారు విట్నెస్ ఎవరు తీసుకుంటారు ఎవరితో ఇద్దరు అయితే ఆయన ఉంటున్నాడో వాళ్ళతోటి తీసుకుంటారు ఎక్నాలజ్మెంట్ మీద అలాగే రెసీట్ మీద కూడా విట్నెస్ అయితే మటికి తీసుకుంటారు అనమాట ఆఫ్టర్ హిస్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ తమ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ రెసీట్ అండ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ అటెస్టెడ్ బై దట్ పర్సన్ ఓకేనండి అది ఇక్కడ మనం కొన్ని విషయాలు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చదువుకున్నాయన్ని కూడా ఒక చోట సీక్వెన్స్ గా పెట్టాను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ టు ఏబీ కేర్ ఆఫ్ సిడి అయితే కనుక విట్నెస్ ఎవరు ఇవ్వాలి డెలివరీ ఎవరికి చేస్తారు కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి అనేది చూద్దాం విట్నెస్ అయితే ఏబీ కేర్ ఆఫ్ సిడి కి అక్కర్లేదు ఏబీకి గానీ సిడి గానీ ఏబీ ఉంటే ఏబీకి ఇస్తారు లేకపోతే సిడికి ఇస్తారు టు బి డెలివర్ టు సిడి ఓన్లీ వన్ ఏబీ ఇస్ నాట్ ఏబీ లేనప్పుడు మాత్రమే సిడికి ఇస్తారు అలాగే ఏబీ తెలియనప్పుడు మాత్రమే సిడికి ఇస్తారు ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ టు ఏబీ కేర్ ఆఫ్ జనరల్ షిప్పింగ్ ఏజెంట్ ఆర్ షెడ్యూల్ బ్యాంక్ కనుక వస్తే కనుక కేర్ ఆఫ్ ఏబీ అని వస్తే కనుక అది కేర్ పార్టీకి ఉంటే ఇస్తారు ఏబీ కనుక తెలియకపోతే సిబీ సిడికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మొబిలైజేషన్ ఆర్ రివర్సిస్ట్ రిజర్విస్ట్ కనుక వస్తే కనుక విలేజ్ హెడ్ మ్యాన్ విలేజ్ సెక్రటరీ గానీ మా స్కూల్ మాస్టర్ గానీ లేకపోతే విట్నెస్ గానీ రెస్పెక్టబుల్ విట్నెస్ తో కానీ తీసుకొని ఆ మొబైలిస్ట్ మొబైల్ మొబైలైజేషన్ గానీ రివర్ రిజర్విస్ట్ గానీ ఇస్తారనమాట ఓకేనండి రిఫ్యూజెస్ టు సైన్ ఎక్నాలజ్మెంట్ బట్ మియర్లీ సైన్స్ ది రిసీట్ ఫర్ ఆర్ఎల్ డెలివరీ సంతకం ఆర్ఎల్ తీసుకుంటానన్నాడు ఎక్నాలజ్మెంట్ రిఫ్యూజ్ చేశాడంటే కనుక ఏం చేయాలని చెప్పుకున్నాం ఇందాక డెలివర్ టు ద అడ్రస్ అడ్రస్ కి డెలివరీ చేస్తారు రిఫ్యూజల్ రిమార్క్స్ ఎక్నాలజ్మెంట్ మీద మటికి రాస్తారు ఓకేనండి డెలివరీ చేసేస్తాం ఆర్టికల్ ని కానీ ఎక్నాలజ్మెంట్ మీద రిఫ్యూజ్ రాసి పంపిస్తాం ఎవరికి సెండర్ కి డెలివరీ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ బై స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ ఆర్టి ఫిఫ్టీ సెవెన్ కనుక జరిగితే అడ్రస్ కి డెలివరీ చేస్తారు పోస్ట్ మెన్ టు అప్టైన్ సింగిల్ రిసీట్ ఫర్ ఆల్ ఆర్టికల్స్ ఆన్ ద అప్పర్ కాపీ ఆఫ్ ది లిస్ట్ మీద అప్పర్ కాపీ ఆఫ్ ది లిస్ట్ మీద తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి అలాగే రిజిస్టర్ పార్సల్స్ కనుక ఇల్లిటరేట్స్ ఉంటే కనుక ఏం చేస్తారు పోస్ట్ మెన్ నే అటెస్ట్ విట్నెస్ ఎవరు చేయాలి ఇల్లిటరేట్స్ పార్సల్స్ కి ఆర్ఎల్స్ కి అయితే పోస్ట్ మెన్ నే విట్నెస్ చేయాలి డెలివరీ వచ్చేసరికి అడ్రస్ కే ఇస్తాము ఎవరికైతే అడ్రస్ చేస్తుందో వాళ్ళకి ఇస్తాము ఇన్సూర్ ఆర్టికల్స్ కనుక వస్తే కనుక ఇల్లిటరేట్స్ కి ఈఎం వారు కానీ వస్తే సింగిల్ రెసిడెంట్ విట్నెస్ తోటి అడ్రస్ కే ఇస్తాము ఓకేనండి అలాగే ఈఎంఓస్ గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము అయితే మీకు తెలియాలంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కనుక ఐదు రూపాయల లోపు కనుక ఈఎంఓ ఇల్లిటరేట్ కి వచ్చేసి అక్కడ నో లిటరేట్ విట్నెస్ కనుక ఎవరు లేకపోతే ఇల్లిటరేట్ విట్నెస్ కే ఎక్నాలజ్మెంట్ మీద ఆ రాయించి ఆ విట్నెస్ తీసుకొని ఇస్తాము పేయికి ఇచ్చేస్తాము అనమాట ఐదు రూపాయలు దాటినటువంటివి ఉంటే కనుక ఇల్లిటరేట్ కి వస్తే అక్కడ నో లిటరేట్ విట్నెస్ లో లిటరేట్ విట్నెస్ ఉంటే రెసిడెంట్ విట్నెస్ తీసుకుని ఇందా అక్కడ ఫస్ట్ లాగా ఇచ్చేయచ్చు అలా లేరనుకోండి లిటరేట్ విట్నెస్ కూడా అక్కడ అవైలబుల్ గా లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అనమాట హెడ్ ఆఫ్ ద విలేజ్ విట్నెస్ తీసుకొని పేయికి ఇస్తాం ఓకేనండి ఐదు రూపాయల లోపు అయితే ఇల్లిటరేట్ విట్నెస్ తో అయినా ఇచ్చేస్తాం కానీ ఐదు రూపాయలు దాటితే కనుక హెడ్ ఆఫ్ ద విలేజ్ విట్నెస్ తీసుకొని ఇస్తాం అలాగే బ్లైండ్ పర్సన్స్ కి అయితే కనుక సింగిల్ రెసిడెంట్ విట్నెస్ తోటి పేయికి ఇచ్చేస్తాము ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ప్రొసీజర్ ఫర్ ఇల్లిటరేట్ పేయి ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేస్తామో అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ లో ఏదైతే ఉన్నాయో ఐదు రూపాయల లోపు దాటితే కనుక ఎలా ఉంటే అలా చేయొచ్చు అనమాట ఏది ఇల్లిటరేట్ ఒక అక్కడ కనుక నో లిటరేట్ విట్నెస్ కనుక అవైలబుల్ గా ఉంటే సేమ్ ఈఎంఓస్ కి ఎలా డెలివరీ చేస్తారో నార్మల్ ఈఎంఓస్ ఇల్లిటరేట్ కి బ్లైండ్ పర్సన్స్ కూడా అలాగే డెలివరీ చేయాలి విట్నెస్ తీసుకొని అలాగే ఈఎంఓస్ పెయిడ్ ఇన్ విలేజెస్ అవుట్ సైడ్ పోస్ట్ టౌన్ అవుట్ సైడ్ కనుక పోస్ట్ టౌన్ కనుక ఈఎంఓస్ కనుక పేమెంట్ కి వచ్చాయంటే కనుక ఎక్కువ మంది ఎక్కువ విజిట్ బుక్ ఉంటది కదా ఎక్కువ విలేజెస్ ఉంటే అలాంటి చోట కనుక ఉంటే ఏం చేయాలి వెదర్ ద పే ఈజ్ ఇల్లిటరేట్ ఆర్ నాట్ అతను ఇల్లిట
పిఎంఏ ఏంటి అడిషనల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ పోస్ట్ మెన్ ఏమి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దామండి థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు